，当着秋瓷的面，我只问你一句：圣上命中无子，所以伽罗故意悔婚，意图嫁给辅成王，要谋取皇位的谣言，是不是你编造出来的？没有，没有，没有，不是我。父亲，你不要听他胡说八道，不是我。到现在你还狡辩。我怎么就生出你这么个孽女来啊？就算是我说的，怎么了？父亲要是生气，有本事把我拉到京兆尹去啊！你别忘了，我现在是清风的陇西郡公夫人，就算父亲丢得起这个脸，我郎君还不干。假如和傅成王把我害成这样，我报复一下怎么了？你知不知道啊？谋夺皇位是多大的一个罪名啊！不但我们全家都逃不了杀头之罪，就连你和你阿杰都要受到牵连。你知不知道诛九族是什么呀？过去你阿杰说你恶毒愚蠢，我都不信，现在都坐实了。我恶毒，我愚蠢，那不都是你们害的？好啊，你之前辜负我娘，现在又来欺负我。要不是你一直偏向伽罗，我至于会被迫嫁给一个老头子吗？我就是要报复宛若，就是要报复伽罗。谁让他们的娘之前联系上来，把我娘害死了？现在这样都是报应，报应你知道吗？不就是死吗？要死一起死好了。既然我活得不快活，你们也别想好过。我就是要让伽罗被别人瞧不起，我就是要让宛若当不成皇后。你，老爷，老爷，老爷是跑了，老爷，阿爹，老爷，阿爹，阿爹，老爷你醒醒，阿爹，你醒醒，阿爹怎么办？老爷，不能让老君知道原因，阿爹，阿爹你醒醒，怎么办？怎么办？怎么办？老爷你快醒醒啊！啊，就这样，就说阿爹是自己晕倒的。快叫人！快叫人！可是老爷总会醒的呀，夫人。没关系，他既然把我单独叫过来，一定是不想让郎君知道。就算阿爹醒过来，也会帮我圆这个谎的。就这样，快叫人！来人！来人！姑娘，来人呢？什么事儿？什么事儿？阿爹晕倒了，快去叫大夫！快去！哎呀，怎么办？夫人别急。馒头，这是怎么了？这是。郎君。岳父大人身体好好的，怎么会晕倒呢？不知道啊，一定要人去叫大夫了。行了，找大夫就行了，你就别紧张了啊。可是，我的心跳得好快好快的。哎呦呦呦呦！哎呦，心怎么了？怎么了？这是。军哥，我们夫人打小就有心疾病，这恐怕是又犯了。那那那那，快去再找一个大夫来。快去！不用不用，父亲那儿要急，我还是别添乱了。哎呀，夫人。那装匣子里不是还要上回咱们配的药吗？夫人，要不咱们先回红冰院，等夫人好一点了，咱们再来看老爷也不迟啊。啊，对对对。哎，不行，这坚决不行。啊！曼陀回家省亲三日，父亲病了，女儿怎么能跑了呢？啊，一切要等你父亲平安了以后再说。啊，不然别人知道了会说闲话的。秋瓷，你回去，把药拿来，让小姐在这儿把药吃了。啊，郎君说的对。你出的什么馊主意，还不快点滚！啊，是。去把药拿来啊，在这里吃。知道。哎呦，好了好了好了，没事没事了，好了好了。哎，怎么样啊？这是骤然惊怒，血入脑心，待施针之后，应能慢慢缓过来。那这人，到底什么时候能醒过来啊？呃，这就不大好说了。既然这样，那得赶紧通知王妃和山上三姑娘回来呀、啊！什么？又要让长姐回来？这，这，恐怕不妥吧？这是我们府中的事，郡公夫人，不用插手了。哎，大夫请。他这话是什么意思啊？啊？哎，你有点过分啊！郎君。不要见怪，这管家叔叔向来偏向伽罗，可能还在为上次的事情生我的气呢。<笑>
。啊，原来如此，我不会和他一般见识的。哎呀，岳父的身体真让人担心呐、啊。哎，你的心疼怎么样了啊？还是有那么一点点不舒服。哦，快来，抱抱抱抱抱抱！啊，哎呦！我爹状况如何？禀王妃，丞相大人并无大碍，静养几日即可痊愈。辛苦了，请太医嘉鲁，阿爹，嘉鲁，爹需要休息，别这么大声啊！阿姐，阿爹怎么会突然就晕倒了呢？阿爹怎么会突然晕倒？当阿爹醒来的时候，我们亲自问他，不就知道了？阿爹，阿爹，阿爹，阿爹，阿爹。阿爹，阿爹，你怎么样？有没有感觉好一点？啊！你们回来了。嗯。曼陀人呢？二姐就在这里。阿爹，你，你没事吧？阿爹，你怎么会突然晕倒呢？别担心。没事了，是我自己不小心，一时失足而已。那你以后一定要小心一点。听说岳父大人已经醒过来了，那我们两个就放心了。所以，我们就商量着，岳父大人应该好好静养，我们就别添乱了。我们就先回去了。那怎么成呢？今日是你们三招回门之日，当时婚礼办的就够仓促的。要是传出去啊，说你们第一趟回娘家，在我们家连顿回门宴都没有吃到，那咱们独孤家。不成了全京城人的笑话。是是是是，啊不不不不不不是，呃那个，岳父大人的病这么重，我，俊公你就不用担心了，爹病了，这不还有我呢吗？况且方才我已经找人回府上，把殿下请过来，所以一会儿回门宴上，我让殿下好好招呼你，不就成了？哦，这，这可太好了，太好了。有了，长姐了。嗯，我去换件衣服。哦，好，好，快去，快去张姐。不知道，你胆子越来越大了，污蔑独孤家，然后再气晕父亲。你告诉姐姐，你还有什么不敢做的？你别过来，我
，我现在是郡公夫人了，你不能把我怎么样的。郡公夫人，姐姐好怕呀！你别过来，你再过来，我叫了。叫吧，叫大点声更好。把你的夫君叫过来，告诉他，你为什么会怕我这个长姐？再顺便告诉他，你为什么会污蔑自己的妹妹？我没有，你胡说！那都是奶娘干的，我是受她拖累的，不关我的事啊！对了，你没有证据的。哦，你觉得我没有证据？我突然想起来了，你跟你夫君成亲没多久，他应该还没有认真的看过你整个身子。你说。要是姐姐在这儿赐一个尖子，你夫君看到了会有什么反应啊？姑娘，放开我！放开我！放开我！我就是让你记住，并不是什么事情都要讲证据的。上一次我可以放你，这一次我就可以毁掉。嗯。长姐，我错了，我知道错了，我再也不敢了，我再也不敢了。你怎么就这么蠢呢、啊？觉得自己当了郡公夫人，就可以扬眉吐气了？你难道不知道，身为一个女人，要是没有娘家的支撑，是不能在婆家直起腰板的？你污蔑了独孤家，皇上要是治罪下来，你跑得掉吗？我看你那个夫君啊。一时三刻就会把你给休了。我我我知道错了，我不敢了，你饶了我吧。你给我听清楚了，从今天开始，你所有的荣辱都是我们独孤氏的。你要是做出什么让我不满意的事情，又或者痴心妄想，想阻拦我做皇后，我有很多方法可以弄死。收拾好你的东西，滚回你的夫君那。我给你两天时间离开京城，好好的当你的郡公夫人。要不然，啊啊、姑娘。姑娘，大姑娘不是好惹的，您别再折腾了。您还是好好靠着郡公爷吧，只有他才是真心真意对你的。我现在只有他了。今天真是多谢王爷跟王妃的款待。我听二妹说，你们很快就要回陇西了，希望你们一路平安。至于我爹这里，不用担心，因为我会好好照顾他的。呃，呃，本来我们两个想选个好日子来跟王爷和王妃道别，没想到被您给猜到了。那我们俩今天就告辞了。嗯，郡主，日后可要对曼托好一些。不然的话，我们这做姐姐姐夫的可不答应。哎呦，这是自然，自然。多谢殿下。啊，啊，好，好，告辞。刚才谢谢你替曼陀解围。没什么呀，这是我应该做的。你累坏了吧？而且心里肯定惦记着岳父的病情，我看不如这样吧，今晚你就睡在这儿，我回去，明天一早我来接你。难道你不想问问我，这些天我们独孤家到底发生了什么事？我又为什么突然把你叫来，陪陇西郡公喝酒？反正你也不想说，我也就不问了。我这个人呢，虽然不够聪明。可是不管怎么说
，从小也是在我父皇的后花园长大的。这人前人后察言观色的事情，我也略知一二。像你们独孤家这么大的家族，不可能没有一点不方便告诉外人的事情吧？我知道，我这个人啊，其实挺笨的。嗯，也不知道做什么事情呢，可以去讨你的欢心。虽然你嫁给了我，可你的心呢，一直没在我的身上。所以啊，我常常告诉我自己，不管怎么样，以后只要做好你交代过的任何一件事情，不计结果，也不原因，也许时间长了，有一天，你可能会爱上我。天不早了，赶紧回去吧。亲的，怕什么吗？曼陀一是放心不下父亲，二来曼陀从来都没有出过这么远的远门，倒让郎君见笑了。哎呦，怎么会呢？哎，依我看啊，岳父大人的身体没什么问题。曼陀啊，你也就不要太过担心了，好吗？我们这一路要走好久，而且风景十分美丽呀、啊。嗯。郡<笑>公爷，夫人。好像是三姑娘在前面。二姐，阿爹起不了身，让我来送送你。假如那件事情真的不怪我，都是奶娘。到这个时候了，就不说这些了。包里有些金叶子，你留着打赏人用。还有，阿爹交代了，陇西有一个刘书翁，跟他的交情不错，若有万一，你可以向他求助。二姐，陇西山高水远，你要多加斟酌。我一定会回来的，我会扬眉吐气的回来。